Hi everyone, welcome to Solid Tech Reviews. So, nilaunch na last March 6 ang Oppo Find X2 series. So, gusto ko lang explain sa inyo guys yung specs ng super ganda ng phone na to. At syempre, gusto ko din sabihin sa inyo kung magkano kaya yung magiging presyo ng phone na to pag dumating na dito sa Philippines. So, ginilap guys yung online launch sa Barcelona. Pero online launch lang to. So, walang audience. At ang reason nila ay syempre, ano pa ba? Para maiwasan yung pagkalat ng COVID-19. Ang host ng online launch to ay si SuperSaf TV. Kung hindi nyo siya kilala guys, ewan ko na lang. Isa siya sa pinaka well-known na tech reviewer sa ngayon. At ay sa kanya, although hindi pa niya alam sa umpisa ng video, yung buong details ng phone na to, yung Oppo Find X2 Pro ay merong one of the best displays in the market at yung fastest charging Oppo phone ever. At ang presenter naman sa launch na to ay si Mr. Michael Tran. Siya yung Head of Strategy and Product Marketing sa Oppo Western Europe. So bago siya pumunta sa stage, nag-usap po na sila sa backstage. So nagkaroon sila ng ultimate challenge. So yung challenge ay iiwan niya yung isang X2 Pro dun sa backstage at iti-charge niya. Kailangan ma-fully charge yung X2 Pro within 38 minutes. Kaya sa buong presentation guys, meron kayo makikitang battery indicator dun sa pinakababang left ng screen. At ang pinakaunang hinighlight ni Mr. Trend sa presentation ay yung history ng Oppo Find series. So, from 2012 to 2018, palagi silang merong nire-release na first sa mga Oppo Find na phone. Katulad na lang ng Oppo Finder, siya yung world's thinnest smartphone. Yung Oppo Find 5 naman, yung first 1080p screen smartphone. At yung Oppo Find 7 naman, ang first smartphone na merong VOOC flash charge. At ito lang 2018, yung Oppo Find X, ang world's first stealth camera na merong panoramic display. So, lahat ng Oppo Find na phone guys ay palaging merong first na naka-equip sa kanya. At ganyan din yung aasahan natin sa Oppo Find X2 series. Particularly sa Oppo Find X2 Pro. So, una niyang explain ay yung screen ng Oppo Find X2 Pro. Meron tong tinatawag na Ultra Vision Screen. Ibig sabihin, meron siyang 120Hz na screen refresh rate. So, sobrang bilis guys ng performance ng screen kapag nagbabrowse tayo, nag scroll tayo ng screen, at lalo-lalo na kapag games tayo o nanonood ng movies. Meron din tong 240Hz touch something rate. So, in a natural ulit guys, yung response ng screen sa touch natin ay mas mabilis kaya malaking tulong ito ulit for gamers. Pagating sa resolution, meron tayong QHD Plus resolution 3168 by 1440p na merong 513 ppi. So, sobrang ganda ng display ng Oppo Find X2 series. At hindi pa nagkatapos dyan guys, meron pa tong 10-bit true billion color display. So, pagating sa color accuracy, maasahan natin dyan yung Oppo Find X2 series. At hindi pa nagkatapos dyan guys, meron pang A plus rating sa DisplayMate ang screen ng Oppo Find X2 series. So, ang ibig sabihin lang ng A plus rating na yan, nare-reduce niya yung blue light by 40%. Meron din siyang AI Adaptive Eye Protection. Meron din siyang Natural Tone Display at Intelligent Brightness. So, automatic na nag adjust yung screen depende sa environment natin para maingatan yung mata natin. So, safe na siya at easy sa paningin natin. Kaya, meron siyang A plus rating. At bawat pa dyan, meron din siyang Tube Rainland Full Care Display Certification. At ang screen din ng Oppo Find X2 series ay yung industry's first O1 Ultra Vision Engine. In a nutshell guys, yung O1 Ultra Vision Engine ay may dalawang key function. Yung una, Motion Clear. Ito isa sa mga paborito kong feature ng screen niya. Yung Motion Clear guys, di ba, mostly yung mga videos na pinapanood natin ay naka 24 or 30 FPS lang. Pero, dito sa Oppo Find X2 series, dahil meron siyang Motion Clear, yung 24 or 30 FPS na frame rate ay i-upgrade niya to 60 frames per second or 120 frames per second. So, imagine yun guys, mare-reduce yung blur ng movies or videos or yung games na nilalaro natin. So, sobrang ganda talaga nun. At yung pangalawang key function ng O1 Ultra Vision Engine ay yung HDR Enhancer. So, by the name itself, meron siyang HDR10 certified. So, again, pagating sa color accuracy, accurate na accurate yung si X2 series. Plus, meron pa siyang dual steer speakers na naka Dolby Atmos. So, dito pa lang guys sa screen, masasabi na natin na may enjoy natin yung games at yung ating media consumption. 
Okay, so ito present niya guys ay yung camera. At kung sakaling hindi niyo pa alam guys, nasa number 1 ranking na yung camera ng Oppo Find X2 Pro sa DxOMark. Ganun siya kaganda. Okay, ito yung specs ng camera. So, triple camera setup siya, isang 13 megapixels na periscope telephoto camera, isang 48 megapixels na ultra wide camera, at isa pang 48 megapixels na wide angle camera. Sa isa natin na, yung 48 megapixels na wide angle camera, which is yung main shooter niya, ay merong IMX 689 sensor. At ito yung biggest sensor sa lahat ng 48 megapixels na mobile camera sensors sa ngayon. At yung main shooter niya din ay merong all-pixel omnidirectional PDAF. Anong ibig sabihin nun? To simplify guys, each pixel becomes the focus point. So, yung camera ng Oppo Find X2 Pro ay mas mabilis at mas accurate din yung focus. Kaya meron siyang 97% na focus success rate. At yung camera din ng Oppo Find X2 Pro ay merong Ultra Night Mode 3.0 pero in-upgrade pa nila yan sa Ultra Dark Mode. So kahit sobrang dilim na nung subject natin, mapapaliwanag nyo yan na hindi nakokompromise yung quality ng image. Meron din silang tinatawag na smooth zoom para dun sa 10 times na hybrid zoom. Ano ibig sabihin nun? So imagine niyo guys na kapag nag-zoom kayo gamit yung DSLR ninyo, sobrang smooth di ba kahit isagad nyo. So, ganun na yung zoom dito sa Oppo Find X2 Pro. Kasi usually guys, kapag nag-jump, yung camera ng cellphone natin sa ibang lens, nararamdaman natin yung jump ng focus. Pero dito, hindi na. Kaya ding mag-provide ng 12-bit raw images itong Oppo Find X2 Pro. At para sa mga photographers dyan, sobrang laking advantage nun sa inyo. Sigurado yan. Pagating naman sa pagkuha ng video, meron siyang Ultra Steady Mode 2.0. So again, para ka nakagimbal dito. Meron din siyang Live HDR Video. So, to simplify ulit, ini-improve nito yung image quality at accuracy, yung balance ng lighting, at ina-avoid niya na ma-overexpose yung video natin. So again, kahit sa video, sobrang ganda rin ang quality. Meron din siyang 3 microphone stereo sound reception. So, marireduce niya yung wind noise, at kaya niya mag-record ng sound in 360 degrees. Meron din siyang built-in na editing software para sa video. Ito yung Soul Loop. So, on the go, makakapag-edit ka na agad ng video mo. Sunod na hinahilight ay yung battery. So, okay pa ba ito guys sa SuperVOOC 2.0? Yan ay 65W na fast charger. Pero baka sabihin nyo, eh yung ano ko nga, Realme XT, naka-VOOC flash charge 3.0 na eh. So, yan 2.0 lang. So, downgrade. Mali. Kasi guys, itong sa Oppo Find X2 Pro ay SuperVOOC 2.0, hindi VOOC flash charge. So, mas mabilis pa rin ito at in fact, pinakamabilis sa ngayon. At itong Oppo Find X2 Pro ay merong 4,260 mAh na battery. At mag-charge siya within 38 minutes. Mamaya, babalikan natin kung totoo yan. Kasi nga, di ba, iniwan ni Mr. Tran yung kanyang X2 Pro backstage. At maasahan din natin, guys, na super safe ng battery ng X2 Pro. In fact, pwede natin gamitin yung phone while charging. So, ganun siya ka-safe. At meron din siyang 5-level safety protection. So, hindi lang yung charger mismo yung safe kundi pati yung wire ng charger at yung mismong X2 Pro. Sunod na hinahilight ay yung performance ng phone na to. So, meron siyang Snapdragon 865 5G na chipset. Sobrang advanced nun, guys. Sobrang latest nun. Plus, meron siyang 12GB of RAM at 512GB of internal storage na naka-UFS 3.0. So, ilang beses ko na yun in-explain, guys, sa inyo na kapag UFS, mabilis. Usually, UFS 2.1 yung nakikita natin. Pero dito, Latest ulit, UFS 3.0. At sunod naman guys ay yung IP rating ng Oppo Find X2 Pro. Meron siyang IP68 water and dust resistant na rating. Sunod naman na pre-recent ay yung operating system. At itong Oppo Find X2 series ay merong ColorOS 7.1 on top of Android 10. So sobrang latest ulit guys. Ayon kay Mr. Tran, ito yung pinaka lightweight design na ginawa ng Oppo para sa kanilang operating system. Meron na din siyang system-wide na dark mode. So, gustong-gusto natin yan, syempre. At nandiyan pa rin, syempre, yung uplock, private safe, at personal information protection. At during pag-present niya ng operating system, ibinigay niya sa kanya yung fully charged na Oppo Find X2 Pro. At sakto, guys, 38 minutes. So, ito, guys, yung recap ng Oppo Find X2 Pro at Oppo Find X2. So, yun yung specs nila, guys. So, 
Ito yung ilang differences na makikita natin sa dalawang phone na yan. Yung X2 Pro, meron siyang 13 megapixels na periscope, telephoto camera, at 48 megapixels na ultra-wide camera na na-discuss ko kanina na merong IMX 689 na sensor. At itong X2 Pro ay merong 512GB na internal storage at 4260 mAh na battery at IP68 na rating. Samantalang yung X2, yung hindi pro version, ay meron lang 13 megapixels na telephoto lens na camera at 12 megapixels na ultra-wide camera, hindi 48 megapixels. At yung pinakasagad niya na internal storage ay hanggang 256 GB lang. At yung battery naman niya ay medyo mas maliit, 4200 mAh flat. At yung rating niya mas mababa rin, IP54 lang. Sa price naman guys, yung X2 Pro ay 1,199 euros. Na kung i-convert natin sa peso, as of March 10, 2020, papatak yan ng 69,000 pesos. Yes, sobrang mahal niya guys. At baka tumaas pa yan dahil sa mga tax at etc. etc. So, asahan natin na medyo mas mataas siya ng kaunti sa 70,000. Yung X2 naman, yung hindi pro version, ay medyo mas mura. 999 euros lang or 57,548 pesos as of March 10, 2020. Yes, may kamahalan pa rin. At may expect natin na medyo nasa 60,000 pesos yan pag dumating na dito sa Philippines. So, lahat yan guys sa pricing ay estimate ko lang yung conversion. Pero yung price niya sa Europe ay yan mismo. At in ko nung launch na to na ipepresent na rin yung Oppo Watch which is inihintay din natin lahat kasi para talaga siyang Apple Watch. Pero sinabi ni Mr. Michael Tran na separate yung launch ng Oppo Watch. So hintayin natin yun. So para sa akin guys, ito yung talagang ultimate na Oppo phone or Android phone to be honest kasi nasa kanya na yung latest at pinakamagandang screen so far na nakita ko. Nasa kanya na rin yung Snapdragon 865 5G na chipset na sobrang latest din. At pagdating sa pag-charge, sobrang bilis din. So para sa akin, ito talaga yung ultimate na phone sa ngayon. So sana guys, nakatulong itong video na to. At sana nag-enjoy din kayo guys sa presentation ng Oppo Find X2 series. So yun muna, maraming salamat. Please don't forget to like, comment, and share this video guys. At syempre, mag-subscribe na rin kayo. Yun muna, maraming salamat. Para sa samot sa unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.